assalamu alaikum dear students tamam viewers nuclear physics to bs physics semester 8 chapter number 1 hai nuclear models the last model lecture number 5 hai collective nuclear model iub islamia university bahawalpur aur our affiliated college se munsalik ye course Reality Awards बूस्ट अप वाई टी चैनल से आपसे मुखातब हैं रशमत अली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज रमिया खान तो सबसे पहले हम अजीज तलबा हम आपको बताना चाहते हैं बैकग्राउंड जो है वह क्लेक्टिव मॉडल का क्या है हम इससे पहले दो मॉडल पढ़ चुके हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल और इसके साथ शेल मॉडल तो आया कि वो मॉडल क्यों ना काफी समझा गया नए मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी तो क्लेक्टिव मॉडल है क्या तो लिहाजा कलेक्टिव का लफ्जी मतलब नहीं जाए तो दो मॉडल्स का कॉम्बिनेशन तो इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर दैट इज आस्पेक्ट ऑफ बोथ शेल न्यूक्लियर मॉडल एंड द लिक्विड ड्रॉप मॉडल टू एक्सप्लेन द सर्टेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दैट नैदर ऑफ द टू सेपरेटली एक्सप्लेन यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रह गई थी जो खासतौर पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे क्वार्टर पोल है तो उसकी ये दोनों मॉडल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसलिए हमें एक नए मॉडल की जरूरत थी तो कुछ ऐसा था कि दोनों में अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो पा रही थी तो इसलिए उन दोनों को कंबाइन करने से एक नया मॉडल डेवेलप कर लिया गया जिसको नाम दिया गया कलेक्टिव मॉडल तो लिहाजा अगर हम शेल मॉडल की बात करें वो क्या न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल न्यूक्लियन न्यूक्लियन बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे मुश्तमल होता है तो शेल मॉडल में एनर्जी लेवल से यानी तमाम न्यूक्लियर पार्टिकल न्यूक्लियन एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं मूविंग इन ए पोटेंशियल फील्ड प्रोवाइडेड बाय ऑल अदर न्यूक्लियन यानी एक न्यूक्लियन है तो उसका वो एक पोटेंशियल फील्ड में दूसरे न्यूक्लियन के तो उसकी वजह से वो मूवी उस पोटेंशियल फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द एक्सप्लेन बाय द कंसिडरिंग द सिंगल न्यूक्लियन बैन द पैसिव न्यूक्लियर कोर यानी वैसे हम इससे पहले जानते हैं कि अगर एटम का स्ट्रक्चर तो एटम स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की मोशन थी लेकिन न्यूक्लियस को पैसिव समझा गया था कोर से मरा दे सेंट्रल पार्ट तो वहां पे न्यूक्लियस को एक स्टेशनरी समझा गया और इलेक्ट्रॉन उसके बाद रिवॉल्व करते हुए लेकिन यहां पे कोर वाला सीन ऐसा नहीं है शेल में शेल मॉडल में न्यूक्लियंस मूव करते हैं लेकिन उनका पोटेंशियल एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हुए वो पेयर अप करता है तो लिहाजा पैसिव न्यूक्लियर कोर कंपोज ऑफ पेयर्ड प्रोटॉन्स एंड पेयर्ड न्यूट्रॉन्स दैट फिल द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स और शेल्स उन ग्रुप को वो फिल करते हैं इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियंस यानी तमाम न्यूक्लियन स्टेटिकली किस कंट्रीब्यूट करते हैं तो बहरहाल इसकी बेसिस से स्टेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मच ऑफ द मालिक्यूल्स ऑफ द स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट टू ऑल ओवर एनर्जी ओवरऑल एनर्जी एंड सर्फिस टेंशन यानी लिक्विड ड्रॉप मॉडल से मुराद जिस तरह वाटर का ड्रॉपलेट है तो उसमें सर्फिस टेंशन है एनर्जी है तो वैसे ही ड्रॉप का तस्वर किया गया जबकि कलेक्टर मॉडल में क्या है इन द कलेक्टर मॉडल हाई एनर्जी स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड सर्टन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज 
are explained by the motion of nucleus outside the closed shell shell se bahar bhi electrical motion hoti hai full energy levels combined with the motion of paired electron न्यूक्लियंस इन द कोर कोर में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियंस है वो उसके हवाले से द स्टेबल कोर मे बी थॉट ऑफ एज ए लिक्विड ड्रॉप तो अगर हम समझ लें कलेक्टर मॉडल में तो न्यूक्लियस का जो कोर सेंट्रल पोर्शन है वो है स्टेबल तो वो इसको ऐसा समझा जा सकता है जैसे लिक्विड ड्रॉप हो वो सरफेस सर्कुलेट्स और उससे कोर के बाहर वाली सर्फेस जो है वो सर्कुलेट करती है तो सर्कुलेट से स्टेबल टाइडल बल्ज टाइडल ग्रेविटेशनल पुल है टाइड्स जिसको हम कहते हैं तो बल्ज अपेयर होती है तो यहाँ पे टाइडल का कंसेप्ट जो ना वो मून और अर्थ के दरमियान में यानी ग्रेविटेशनल इफेक्ट है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रोटेटिंग अनपेयर न्यूक्लियंस आउटसाइड द बल्ज बल्ज के बाहर वो इस तरह के अगर हम जमीन के हवाले से देखें मून अगर इवॉल्व कर रहा है तो जमीन स्पिन भी करती है स्पिन से मुराद रोटेट भी करती है और आर्बिट भी करती है यानी सर्कुलर आर पाथ में भी है तो जो इनका पोर्शन सेंटर में था वहां पर यह सेंट्रल ऐसा उभार में है ये एक बल्ब बनी हुई है एटमोसफियर अर्थ के बाहर जो भी चीजें हैं वो बल्ब की शक्ल में अपेयर होती हैं तो रोटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी तो यहाँ पे रोटेशन की वजह से ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स होती है जो मटेरियल जनस को जो उसमें आ जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी इज स्ट्रॉगर देन द रोटेशनल फोर्स तो उनके दरमियान में ग्रेविटी जो है स्ट्रांगर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू रोटेशनल फोर्स द टाइड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स कंट्रीब्यूट से करंट जो हम ये समझ लें इमेज ले लें कि सेंट्रल कोर जो है पॉजिटिव है वो है पेयर प्रोटॉन और प्रोपेयर न्यूट्रॉन का जबकि अनपेयर्ड जो प्रोटॉन्स हैं वो एक बल्ज बनाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं जब वो रोटेट कर रहे हैं तो करंट पैदा करते हैं तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनती है न्यूक्लियस की तो ओवरऑल बकिया पेयर्ड न्यूक्लियर तो इस फॉर्म में द इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन दैट अकर्स विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियंस अकाउंट्स फॉर द मयर इलेक्ट्रिक क्वार्टरपोल मोमेंट ये प्रॉपर्टी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है सेंट्रल कोर है पॉजिटिव चार्ज ना एक बल्ब बनाते हैं बाहर से दोनों साइड पे तो उससे क्वार्टरपोल मोमेंट का अपेयर होता है जब वो रोटेट करते हैं मे बी कंसिडर ये इसको हम कह लें कि विच मे बी कंसिडर ए मयर ऑफ हाउ मच the distribution of electric charge in the nucleus or uh, departs from the spherical symmetry the charge se kyunki charge ki wajah se quadrupole moment appear hota hai to agar spherical symmetry ho to fir quadrupole moment nahi banta to wo symmetry jo na spherical spin symmetry disturb ho jati hai us charge se ye zahir hota hai overview of collector model ye uh, rotor rotor model hai यानी न्यूक्लियस इसमें रोटेट कर रहा है तो सेंट्रल पोर्शन के बाहर चार्ज रोटेट करता है प्रोटॉन्स रोटेट करते हैं सेंट्रल पोर्शन जिसको हम कोर कहते हैं तो ये रिच मॉडल है रिच का मतलब है स्टफ है सनी के इसमें लचक हो यानी चार्ज सेंट्रल पोर्शन अटामिक न्यूक्लियस की तरह सेंट्रल पोर्शन चार्ज है तो इसमें भी अटामिक न्यूक्लियस जैसा वो है कि अंदर से सारा मॉडल प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन जो सेंटर में मौजूद है वो सॉलिड बन जाते हैं कंपैक्ट बन जाते हैं स्पेसिस नहीं होती तो उसके बाहर वाला पोर्शन जो रोटेट करता है प्रोटॉन का नेक्स्ट uh, इसमें कहता है कि हार्मोनिक क्वाड्रोपोल वाइब्रेटर मॉडल हार्मोनिक रिदम तरतीब तो क्वाड्रोपोल मोमेंट जिसमें फोर चार्जेस हो तो ये वाइब्रेशन जैसा है तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि वो आर्बिट में मूव करते हैं लेकिन एक्चुअली क्या वो ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटर मॉडल भी कहते हैं और लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन यानी है लिक्विड ड्रॉप जैसा लेकिन इसमें वाइब्रेशन और रोटेशन भी अवेलेबल है वाइब्रेशन ऑसिलेशन पैदा करती है रोटेशन 
बाय चार्ज यू नो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं बल्ब जो रोटेट करती है इंटरेक्टिंग बोजान मॉडल तो ऐसे बोजान से जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं बोजान जिनका ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन जो ना वो इंटीजरल मल्टीपल हो तो जो जिनका स्पिन हाफ इंटीजरल उसको हम फर्मियां कहते हैं तो पार्टिकल कोर कपलिंग मॉडल पार्टिकल और कोर तो इनके दरमियान कपलिंग होती है जिसको हम उमन एटम में हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो इससे मैग्नेटिक फील्ड और क्वाड्रोपोल डायपोल ये डेवलप होते हैं यानी पार्टिकल जो एक्स्ट्रा है अनपेयर्ड है वो बाहर से रोटेट करता है तो उसका सेंट्रल जो पेयर्ड है वो सेंटर में वो कोर कहलाते हैं तो न्यूक्लियस मॉडल के साथ हम देखते हैं कलेक्टिव मॉडल का बैकग्राउंड फर्दर एक हम देख नजर देखते हैं बैकग्राउंड इसका क्या है द सक्सेस ऑफ बोथ लिक्विड ड्रॉप एंड लिक्विड शेल मॉडल लीड्स टू डेलमा दोनों अगर अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त समझे जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होती है जिसको हम डेलमा कहते हैं तो डिसीजन करना पड़ता है कि आया कि लिक्विड का स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉप है या फिर शेल्स है तो यहाँ पे देर इज अ बेसिक कंट्राडिक्शन बिटवीन देर उनके दरमियान में कंट्राडिक्शन है लिक्विड ड्रॉप मॉडल अकाउंट्स फॉर द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एज ए होल ड्रॉप मॉडल मुकम्मल न्यूक्लियस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है एज ए न्यूक्लियर फिशन जिस तरह की न्यूक्लियर फिशन है वो न्यूक्लियर को बिहेव करता है मैनी न्यूक्लियर फिनमना हाउ वर शो दैट द न्यूक्लियस बिहेव एज इंडिविजुअल एंड नियर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है तो कुछ ऐसे फिनमने हैं जिससे अंदाजा होता है कि तमाम न्यूक्लियंस ना अकेले अकेले तना तना आइसोलेशन में होते हैं और ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल पर मुश्त मिले द कंक्लूजन दैट अलाउस इज दैट द टू मॉडल्स आर इनकम्प्लीट तो यहां से नतीजा हम ये अक्स कर लें कि दोनों मॉडल न्यूक्लियर शेल मॉडल और न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल दोनों नामुकमल है इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ मोर जनरल वन तो एक कैसे हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो दोनों के लिए जनरल हो तो वो जनरल मॉडल हमने कलेक्टिव नाम दिया द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक क्वार्टरपोल मोमेंट लीड टू सच ए मॉडल तो इलेक्ट्रिक क्वार्टरपोल का जो प्रॉब्लम आया दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसलिए नए मॉडल की जरूरत हुई उसको हम कलेक्टिव मॉडल का नाम देते हैं दिस न्यू मॉडल इज कॉल्ड द कलेक्टिव और यूनिफाइड मॉडल इट इज प्रपोज बाय एगे बोहर एंड बेन आर मॉडलसन ये दो साइंटिस्ट हैं नील बोहर तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के वाले से लेकिन एगे बोहर जो ना ये एटॉमिक न्यूक्लियस या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के हवाले से इन दोनों ने इस प्रपोज किया तो ये नोबल लारेट खूबसूरत नौजवान और ये भी एक वक्त नोबल लारेट है इन्होंने ये मॉडल पेश किया और आ, एडम के न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को वाज किया इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड द शेल मॉडल इन व्हिच ऑल द न्यूक्लियंस पार्टिसिपेट इन द कलेक्टिव और यूनिफाइड मैनर तमाम न्यूक्लियंस उस फॉर्म में यूनिफाइड होते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ कलेक्टिव मॉडल की डिस्क्रिप्शन क्या है इन दिस मॉडल द न्यूक्लियंस आर अज्यूम्ड to exert a centrifugal for pressure on the surface of nucleon to ye model jo na basically kya hota hai ye nucleons ke bare mein ye tasavvur kiya jata hai ki centrifugal pressure force exert karte hain on the surface jisse buniyad kya ho gaya ki wo spherical surface mein rehti balki wo jo na sphere light ban jati hai spherical nama sphere nama ban jati hai सेंटिपिटल और सेंटिफिकल दो फोर्सेस का नाम एलिमेंट्री फिजिक्स में हमने पढ़ा सेंटिपिटल फोर्स जो ना वो बेसिकली किसी पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मजबूर करती है सेंटिफिकल फोर्स उसको सेंटिपिटल सर्कुलर पाथ से रिमूव करती है तो लिहाजा सेंटिफिकल से वो जो शेप है ना वो बदल जाती है तो ये फार्मिंग इट इन परमानेंटली नॉन स्पेरिकल शेप 
and may undergo a oscillation जिसको हम liquid drop aspect कहते हैं <coughs> the nucleons that move in a non spherical potential like that assumed to account for the quadrupole moment तो ये non spherical की वजह से quadrupole moment की appearance होती है तो ये हम एक स्ट्रक्चर जो ना वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बल्च के हवाले से जिक्र कर रहे हैं तो जैसे कि हमने इसको पहले देखा है तो ये न्यूक्लियस एक वेल पोटेंशियल वेल पहले के कांसेप्ट है लेकिन अब जो ना इसमें एक इजाफी जो ना टाइडल बल्ज है तो ये مختلف वैल्यूज से مختلف न्यूक्लियस के हवाले से अपीयर हो रही है अच्छा ये द न्यूक्लियर डिस्टॉर्शन रिएक्ट्स ऑन द पार्टिकल्स एंड समवर्ट मॉडिफाइज द इंडिपेंडेंट पार्टिकल एस्पेक्ट तो डिस्टॉर्शन सिमरा दे डिफॉर्मेशन इज डिफॉर्मेशन से क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है तो इसको ये अपीयर करती है जैसे कि इंडिपेंडेंट पार्टिकल हो द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज ए शेल स्ट्रक्चर दैट ऑसिलेट द इन द शेप एंड साइज तो न्यूक्लियस को हम शेल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं तो लेकिन इजाफी ये है शेल्स तो हैं लेकिन ये ऑसिलेट भी करता है तो ये एक पिक्चर है सरफेस जैसे कि आइंस्टाइन का ग्रेविटी मॉडल है तो उसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर कोऑर्डिनेट अगर सपोज करो एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट वाई उसके परपेंडिकुलर जी उन दोनों के परपेंडिकुलर अगर चौथा कोऑर्डिनेट होगा वो पहले थ्री एक्सिस से मिला के एक स्पेस बन जाएगी चौथा उसके परपेंडिकुलर ये सरफेस का कांसेप्ट है तो शेप जो ना ऑसिलेशन की शक्ल में होगी The simplest type of collective motion identified experimentally is connected with the rotation of a deformed nuclei. तो जो उसकी सादा सी shape है collective motion की, यानी दोनों की motion अगर हम कह लें कि drop की शक्ल में या particle की शक्ल में, the rotational energy levels अगर वो rotate कर रहे हैं तो उनकी certain energy होगी. जो स्पेन और आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम है जबकि आई जो ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेर आई इज द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the nucleus and j is the total angular momentum of the quantum number abhi description ja rahi hai for a sphereoidal nucleus jo sphere nahi hai lekin sphere jaisi hai the deformation is symmetric ek jaisi deformation hai relative to uh, reflection in the nuclear center center se reflection ki tarah so j is restricted to even values j equal to 0 2 4 and parity should be even to uski ek kind parity bhi even hogi to ye ek descriptive collector model ke wale se to vibrations are characterized by multiple quantum number lambda suppose kar le koi quantum number hai in the surface mag paramagnetization to ye radius फैक्टर है सफेरिकल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लैम्डा अगर जीरो हो जाए तो कंप्रेशन हाई एनर्जी होगी जिस तरह की सेंट्रल पोर्शन है लैम्डा वन हो जाए तो ट्रांसलेशन नॉट एन इंटेंसिक एक्साइटेशन तो इस तरह लैम्डा टू हो जाए तो क्वार्टरपोल एक्साइटेशन होगी अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिफॉर्मेशन वुड बी मैक्सिमम रोटेशन लेवल्स easily observable for the nuclei with the number of nucleons far from the closed shell so closed shell ki nisbat se us nucleon utni tadad mein the first excited state should be a uh, two plus state and the second four state and with the energy 5 multiplied by 4 3 multiplied by 2 equal to 6 uh, divided by Yes, three times, three times की बराबर होगी. That of the first excited state, इतनी energy ना पहले excited state की है. The excitation energy of successive states of this 
सीक्वेंस शुड बी तो इनकी एनर्जी क्या होगी वन थ्री सेवन ट्वेल्व मैनी न्यूक्लियाई ऑब्जर्व टू फॉलो दिस सीक्वेंस बहुत सी न्यूक्लियाई जो है इस सीक्वेंस को फॉलो कर दी तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली दुरुस्त है तो ये एक फिगर शो की गई आगे देखने जा रहे हैं हम इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट वन हाफ दैट ऑफ द रिजिड बॉडी ऑफ द सेम शेप तो ये हम अगर देख लें ये हमारे पास है जे टोटल एंगुलर मोमेंटम प्लस जीरो प्लस टू प्लस फोर सो वन इधर से दो फिगर्स यहाँ शो की हुई हैं दोनों रोटेशनल स्टेट की हैं आप नियम सेवेंटी टू वन एटी आप नियम प्रेडिक्टेबल में मौजूद तो ये पहली है एक्सपेरिमेंटल लेवल्स तो कितनी एनर्जी है तो लेवल्स कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन जो हम ऊपर इक्वेशन पढ़ी है उसको यूज करते हुए जो एक्स जो उसकी एक्सपेरिमेंटल लेवल कुछ इस फॉर्म में जबकि एक्चुअल लेवल जो कैलकुलेटेड लेवल कुछ इस फॉर्म थोड़ी सी डेविएशन लेकिन मैक्सिमम इसमें मैचिंग है मसलन ये टू प्लस में नाइनटी थ्री किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी सेम है तो यहाँ फोर प्लस में ये टू जीरो सेवन और ये थ्री वन एनर्जी है इसी तरह यहाँ पे सिक्स स्टेट में सिक्स थर्टी सेवन यहाँ सिक्स फिफ्टी वन तो एट स्टेट में थोड़े से लेवल का फर्क है हायर एनर्जी है इधर से जो हमारे पास कैलकुलेटर लेवल डिफरेंट आ रही है जबकि एक्सपेरिमेंटल लेवल लेवल अगर कम आ रही तो ये किन्होंने ये बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही एन अदर इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल इज दैट द वाई रेस ट्रांजिशन बिटवीन द टू स्टेट शुड बी मच फास्ट ये जो वाई रेस ट्रांजिशन है तो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए हंड्रेड टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए देन वट द सिंपल शेल मॉडल वुड प्रोडिक्ट जो सिंपल शेल मॉडल प्रोडिक्ट करता है उससे भी कहीं ज्यादा तकरीबन सौ गुना ज्यादा दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई एक्सपेरिमेंट ये मॉडल एक्सपेरिमेंट के जरिए भी सपोर्ट किया गया तो डिस्क्रिप्टिव कलेक्टिव मॉडल अदर फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव मोशन शुड बी ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन है देर इज ए सम एविडेंस ऑफ फॉर दिस बट इट इज नॉट सो क्लियर कट एज फॉर द रोटेशनल स्टेट तो उसके लिए तो क्लियर कट है लेकिन तमाम डिटेल्स अवेलेबल नहीं है The detailed study of rotation and vibrational spectra of the nuclei is beyond the scope of the book. So, वो इस lecture के या जो book हमें recommend की गई उसके scope से ज़्यादा हमें ये minimum information चाहिए थी. The collector model does not deny the validity of shell model. तो collector model shell model को इनकार नहीं करती, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है. The individual nucleons still Pursue their quasi independent motion. वो भी जितने भी न्यूक्लियंस हैं वो आजादी तौर पे मूव करते हैं बट इन दिल पोटेंशियल लेकिन होगा पोटेंशियल के अंदर इनस्टेड ऑफ दल वन वन ऑफ वन हैज देअर फोर टू अंडरस्टैंड इन इन डिटेल वाई द एक्म डिस्टॉर्शन इज फॉरवर्ड फेवर्ड हाउ सो ग्रेट अ डिग्री ऑफ कलेक्टिव मोशन can arise if the individual electrons nucleons are not tied together his model ko iske achievements kya hai iske fayde kya 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 fayde mil sakte hain ha fission explanation is se hoti hai nuclear collector model se fission explain nuclear fission kaise hoti hai nucleus kaise break down hota hai to wahi charge jo na wo usko split karta hai spheroidal में बन जाता है द मॉडल हैज हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग द वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज उसमें से एक प्रॉपर्टी है एनर्जी लेवल्स तो न्यूक्लियर की एनर्जी लेवल्स क्या है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं इन द न्यूक्लियर विद एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जहां पे इवन है उन्होंने तो उसकी एनर्जी कितनी होगी दीज इवन न्यूक्लियर कैन ऑफन बी ट्रीटेड as having no valence particles so that the shell model does not apply to yahan pe shell model nahi apply kar sakte in the collector model high energy states of nucleus and certain magnetic and electric dipoles uh, properties are explained by the 
motion of nucleons outside the closed shells for full energy levels combined with the motion of the paired electrons in in its core <coughs> ek aur model hai chhota sa mukhtasar sa jisko hum optical model of nucleus kehte hain कलेक्टिव मॉडल के काम हुआ तो ये नया मॉडल छोटा सा कंसेप्ट है द नेम कम्स फ्रॉम द लाइकनिंग ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियस टारगेट एज एन ऑप्टिकल लेंस यानी इसको आप ऐसे समझने जैसे कि ऑप्टिकल लेंस होता है तो लेंस जैसा इसका है वाइल द फॉलन पार्टिकल्स रिप्रेजेंट्स द फॉलन ऑप्टिकल वेव तो जिससे जो पार्टिकल वहां से इंट्रो होंगे लीव करेंगे तो एक ऑप्टिकल वेव जनरेट करेंगे तो ये एक ऑप्टिकल मॉडल है तो प्री इक्लिब्रम में मॉडल कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के हवाले से जिक्र किया जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द ऑप्टिकल मॉडल आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बन यानी न्यूट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस पे हम बम्बार्ड करते हैं तो वो कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं as a function of neutron synergy and of the mass number of nucleus target this model has been assumed that the total potential of neutron and the nucleus target is a complex potential and can be written as v equal to v not plus i v1 v not is the real part of the total potential which represents the effect of nucleon nucleus on the neutron aur jab ke v not kitna hai minus 4.2 million electron volt hai kab kaisa hai jab r ki value ya kam ho ya r ke barabar ho jo ke zero ke kareeb tar ho yani bahut chota r ho to iske liye itni energy aur jab r se zyada ho to fir uske liye energy zyada hi hogi while i v1 इस इमेजिनरी पार्ट आई से मुराद यहां पे आयोटा है पार्ट टू द पोटेंशियल व्हिच रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी टू क्रिएट द कॉमन न्यूक्लियस तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा कॉमन न्यूक्लियस बन जाए एक और मॉडल है क्लस्टर मॉडल जिसको हम अल्फा पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं दिस मॉडल इज दिस मॉडल सपोजेस दैट The alpha particle represents the building blocks of the nucleon. यानी जितने भी nucleons हैं, basically alpha particle की combination से बनेंगे। तो कोई भी हम ये result apply कर सकते हैं जब even even or odd even even odd। It's clear that model explains the meeting of alpha particles from the heavy nucleus, for example. For example, ये हम कह लें कि heavy nucleus हैं। उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला जो कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल है तो ये किसी और न्यूक्लियस में मुंतकिल हो जाएगा इसी तरह हम कह लें अगर कोई एटम है तो इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है तो एक इसकी क्लस्टर मॉडल के हवाले से इसमें रेड कलर शो किए गए प्रोटॉन को और ब्लू कलर न्यूट्रॉन को तो अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन यानी ये बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलहदा से न्यूक्लियस के अंदर ये चार चार पार्टिकल मिलके एक यूनिट बनाए हुए तो ये एटम किस को रिप्रेजेंट करेगा चार चार आठ चार बारह चार सोलह तो ये कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं तो एटम ये तादाद कितनी है लिहाजा इसके हवाले से ये कार्बन में है ट्वेल्व सिक्स तो तीन अल्फा से मिलकर बने चार पार्टिकल्स में तीन अल्फा पार्टिकल इस तरह ऑक्सीजन एट सिक्सटीन ये फोर अल्फा पार्टिकल नियॉन टेन ट्वेंटी ये फाइव अल्फा पार्टिकल से मिलकर बना हो तो ये मॉडल सिर्फ चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लिहाजा आज का लेक्चर एहतराम को पहुंचा लेक्चर सुनने का समझने का बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर समझ आ गई आ जाए तो इसको शेयर करें कमेंट करें लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़